daqui por Nordeste, em algum lugar, é que mata a vida, porque não tem mais. Só em algum lugar de fazendeiro que tem mais a vida. Né? O povo já derrubou as matas, tem viagem bem isso, né? Se o campestre, o lugar de criação de gado, o lugar de roça, a coisa está diferente. E aí, o que aconteceu? Eles pediram para ele ficar. Ele fez que ir embora para a frente, ele falou, não, fica com nós, já é de noite, e era lugar de onça, guarda, coisas assim, né? Aí ele ficou. E quando foram se alimentar do lado do pão, o Senhor Jesus levantou as mãos para o céu. E quando levantou as mãos, eles conheceram ele, e aí ele se retirou. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus se apresentou a eles, foi para o céu, depois dos 40 dias na terra, mas ele disse: olha, quando ele ainda estava vivo, ele falou, estava na terra, ele falou: eu vou, porque convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá sobre vocês. E aí, em Atos 2, veio o Espírito Santo. Quando eu lá, capítulo 2, cumprindo o seu dia de Pentecoste, estava todo reunido no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como vermelho e impetuoso e encheu toda a casa em que ele estava sentado. Verso 4. Falasse. O Espírito Santo de Deus, digamos assim, se hoje na igreja tivesse japonês, tivesse americano, tivesse português, nossa língua é portuguesa, ou tivesse italiano, ou de qualquer nação, e Deus que viasse o dom de discernimento. Então, o japonês podia não saber falar português, mas ele orando, recebendo o Espírito Santo, falava com ele, o japonês não tinha entendido. Falava com o outro em italiano, com outro em português, ou em outra em qualquer língua, todos entendiam na sua própria língua. Quer dizer, você é brasileiro, você é japonês, você é de outro país, mas o Espírito Santo revela na própria língua de cada um, porque você pode ver que estrangeiro, quando ele chega no Brasil, ele não sabe falar nossa língua, porque eu fui falar com um camarada aqui com a Fernanda de Noronha, em Pernambuco, ele falou e eu não entendi, eu sei mal que eu não entendi, entendeu? A única coisa que ele sabia era só cumprimentar e mais nada. Mas vem para Fernando de Noronha porque é um lugar famoso, né? É um lugar que o povo quase de muitos países vem para lá porque está entre as sete maravilhas do Brasil, Fernando de Noronha. Queridos irmãos, e aqui diz assim, no verso 42, e Jesus disse, vê a tua fé me salvou a mão para o céu você veja porque a sua fé me salvou quem tem fé em Senhor o Senhor me ganhou e recebe agora quem não tem fé ele vem por mim pode orar por ele todo dia que não recebe nada você tem que vir com fé aí o orador não vem ora Ligado com Deus e Deus abençoa e você recebe, entendeu? Porque você tem que sentir Deus na sua vida, você tem que sentir a presença do Espírito de Deus quando você está falando do Senhor em Jesus, ou quando você está orando sozinho na sua casa, entendeu? Você tem que ler a palavra e se comunicar com Deus, desde que quiser lhe criticar, 
E logo viu E seguia e glorificando a Deus E todo o povo vendo isso E dava louvores a Deus Não é maravilhoso? O camarada é cego E passa a ver É um milagre Só o Senhor Jesus pode fazer isso Olha O Senhor Jesus me ressuscitou dos mortos mas ele também ressuscitou as pessoas quando ele ainda não tinha morrido. Quando Lázaro morreu, o que é que aconteceu? Maria e Marta, esposo, e ele ainda levou dois dias para chegar lá. Por que, é que ele levou dois dias para chegar lá? Ele levou porque ele queria mostrar para o povo. Ele era Deus Ele estava com o povo Então o que foi que ele fez? Ele ainda demorou dois dias E quando chegou lá Na sepultura Ele falou a Deus Para que ele se creia Que ele não queria Nada Quando eu tirar a pedra Ele disse, Lado, sai para fora E lá Saiu e foi embora para sua casa. Mas eu queria ler aqui sobre Zaqueu. Zaqueu publicando. Era um homem rico, cobrador de imposto. E sabe de quem é cobrador de imposto? É mesmo entrar e tocar a mão que nem os homens de Brasília, né? E aí, ele era um baixinho. Que nem diz aqui a leitura. Tendo que a fez a entrada de Jericó, ia passando. E eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. Era este o um chefe dos publicanos, que era rico. Está vendo? Ele era um homem rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia ver. E não procurava ver quem era Jesus. Não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Sabe o que aconteceu com ele? Vocês sabem, ele subiu numa árvore com uma figueira brava nessa leitura e procurava ver quem era Jesus no verso 3 do capítulo 19. Não podia ver por causa da multidão, pois era de e correndo adiante subiu a uma figueira brava para ver porque havia de passar por ali quando mesmo chegou aquele lugar olhando para cima viu e disse Zaqueu desce depressa porque hoje me convém porque hoje me convém gozar em, em tua casa. Hoje eu vou dormir na tua casa. E respondendo, não, e apressando-se desceu e recebeu gostoso. Um homem rico recebeu Jesus gostoso. Queridos irmãos, vendo que todo misto procurava dizendo que entrava para ser hóspede de um homem pecador. Porque Zaqueu, o povo tinha ele como um homem pecador. Mas quando ele viu falar do Senhor Jesus, ele desejou de todo o coração conhecer quem era o Senhor. Irmãos, eu passei a seguir o Evangelho por causa de um sonho que eu tive quando eu tinha 22 anos de idade. Eu tive um sonho, eu era católico e eu gostava da farra que eu era solteiro, né? Estava com o pé, na mirada de aprender. Aí eu sonhei com o Senhor e eu vinha sobre a dúvida do céu com milhares de anos e eu caí de joelho na rua mirando até a cerveja pedindo misericórdia a ele perdão dos meus pecados 
para ele me salvar. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Aquilo nunca saiu da cabeça. Até que um dia eu ouvi a mensagem do Evangelho e eu aceitei. Mas eu aceitei com condições. Eu disse, eu vou comprar a Bíblia católica, eu disse, Paulina, que meu avô falava que era verdade, a fita que ele tinha, mas não lia para mim, ele só falava. Aí eu fui na casa de uma parente, quando eu aceitei, e chegando lá, ela me emprestou, eu fiquei mais ou menos 30 minutos com a Bíblia. E eu peguei todos os versos de chave da Bíblia e conferi na Bíblia Católica que eu já fui. Eu achei desde Gênesis capítulo 1, achei os dez mandamentos e achei todas as passagens do Novo Testamento. Aí quando eu vi aquilo, aí eu pensei, olha, eu, eu falei para a pessoa que eu aceitei. Falei, olha, se eu achar isso escrito na Bíblia Católica, na Bíblia Sagrada, embora ela tenha sete livros a mais, mas ela tem sessenta. E ser livro correto da Bíblia, não está de nada. Aí quando eu vi, eu aceitei. Eu aceitei e me liguei na Igreja Adventista da Promessa. Porque o sogro do pastor Tiago foi quem pregou para mim. Eu encontrei ele, ele me chamou de atrevido. Falou, puxa, mas você é atrevido. Eu falei, sou e não vou largar você. Eu aceitei com condições. O Senhor me der todas as passagens por escrito e eu ainda na Bíblia eu já sei que o Senhor está falando a verdade. Se não, eu não vou mais conversa com ninguém. Porque eu desde criança eu tenho que falar que a Bíblia é verdade. Só que eu vi os crentes pregar na cidade e eu vi o um padre pregar nisso. E aí eu achava uma diferença. Eu pensei, eu tenho que ver a Bíblia porque eu aceitei. Eu vi, e quando eu vi, eu aceitei o Senhor de Jesus. E graças a Deus, eu aceitei. Eu tinha que fazer 35 anos de idade. Foi a melhor coisa que eu já vi. Foi aceitar o Senhor de Jesus. Porque dali para frente, eu passei três vezes. Eu larguei de beber cachaça, eu larguei de fumar. Tudo bem que eu sou filho de verdade. Mas eu larguei e fico largado. Porque tem gente que sofre enfermidade e quando ele sai, ele continua bebendo. Tem gente que morre. Mas ele vai até cair na sepultura. Mas eu aceitei o Senhor meu filho, larguei de beber, larguei de fumar. Existe falar palavrão. Porque crente não pode falar palavrão. Crente não pode andar mentindo. Crente não pode andar levantando. Tem que andar mais ou menos regido pela palavra de Deus, como diz o Senhor Jesus. Credes em Deus, crede também em mim, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se vocês andar na minha presença, guardando os seus santos mandos, os meus santos mandamentos, eu estarei com vocês. Todos os dias da terra que o do céu, né? E logo ouvindo e seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isto dava louvor a Deus. Mas eu vou continuar aqui no segundo. Observe, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu que Zaqueu desce e presta, porque hoje me convém posar em tua casa. Aquela árvore de espinheta. Quem é que aguenta subir numa árvore de espinheta? Mas Zaqueu subiu. Há o desejo dele que o céu se não Jesus. Quem sabe que no nosso meio podia ter alguém que até tivesse coragem, né? Não não. De subir na árvore para ver o Senhor em Jesus. É que agora não precisa mais. Agora é só você crer na palavra de Deus, como diz lá no livro de Isaías, né? 
Quem deu o crédito da nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53. Quer ver? Que foi crucificado. 
caso, verso 6. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito. Vim e vede onde o Senhor me cabia, onde estava. E depois, imediatamente, dizei a seu irmão, a seu discípulo, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. E ali vereis, eis que eu vou tendo dito, saindo elas prestuosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. E indo ela, vez que Jesus saiu ao um encontro, dizendo, Eu vos saúdo. E ela, chegando, abraçaram os seus pés e adoraram. E Jesus, e então Jesus disse, Não tem mais. E, e, e dizei a meus irmãos, que vão para a Galileia e lá verão. Lá ele viu o Senhor Jesus. Eles oravam na casa da Vem de Maria. Pedro estava guardado na prisão. E abriu-se as portas. Porque o Senhor Jesus foi lá. E que não foi na prisão. Irmãos, 